एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर सिक्स इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जो एक्चुअल शिप है उसका जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई है एंड द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर मास्ट एक तरह से एक पोल होता है जो बोट और जो शिप है इनको सेलिंग में सपोर्ट करता है आपने मूवीज में देखा होगा एक पोल है उसके ऊपर एक कपड़ा सा बंधा होता है दैट इज कॉल्ड मास्ट जितने बड़ा मास्ट होगा उतने ही शिप की लेंथ जो है वो ज्यादा होगी अब वो कह रहा है कि अगर हमारा मास्ट जो है वो नाइन सेंटीमीटर है मॉडल शिप में तो मॉडल शिप की लेंथ क्या होगी अगर मॉडल शिप का मास्ट कितना है नाइन सेंटीमीटर तो उसकी मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी अगर मास्ट की हाइट कम है तो शिप की लेंथ भी कम होगी आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं लेट्स अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन लेट रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज एक्स सेंटीमीटर हम सपोज कर लेते हैं कि मॉडल शिप की लेंथ जो है वो x सेंटीमीटर है दो क्वांटिटी जो यहां पे इंटरलिंक है द फर्स्ट वन इज हाइट ऑफ द मास्ट एंड द सेकंड वन इज लेंथ ऑफ शिप वी सपोज दैट द हाइट ऑफ मास्ट इन सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ शिप इज आल्सो इन सेंटीमीटर बिकॉज हमें क्या है कि जो मॉडल शिप की जो मास्ट की लेंथ हाइट है वो सेंटीमीटर में दी हुई है और एक्चुअल शिप की मास्ट जो है वो मीटर्स में दी हुई है एंड वी नो दैट वन मीटर इज हंड्रेड सेंटीमीटर दे फोर ट्वेल्व मीटर बिकम्स ट्वेल्व हंड्रेड सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम ट्वेल्व हंड्रेड लिख देंगे और सेम वे लेंथ ऑफ द मॉडल शिप हमने एक्स एक्सपोज किया दैट इज एक्स सेंटीमीटर देर फोर दिस मस्ट आल्सो बिन सेंटीमीटर बट इट इज गिवन ट्वेंटी एट मीटर तो हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया नाउ लेस हाइट ऑफ मास्ट मैंने अभी आपको समझाया है अगर मास्ट कम होगी तो शिप भी शिप की लेंथ भी कम होगी तो हाइट ऑफ द मास्ट इज लेस देन लेस विल बी द लेंथ ऑफ द शिप सो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन सो राइट डाउन हियर आई हैव नॉट रिटर्न यू ऑल्सो राइट डाउन इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन Now, if they are in direct proportion, their ratios must be same. So, 1200 upon 2800 must be equal to 9 upon x. So, we cross multiply here. So, x into 1200 becomes 1200 x is equal to 2800 into 9. Now, we have to find x. So, x becomes 9 into 2800 upon 1200. Cancel these zero with these zeros. Now, let's do the cancellation of 9 and 12 with 3. 3 3 the 9. 3 4 the 12. Then four and twenty-eight. Four one the four. Four seven the twenty-eight. Multiply this three by seven. We get twenty-one. So answer is twenty-one centimeter. Now we will conclude the result. Hence the length of the model shape is twenty-one centimeter. Now let's take next sum. Exercise thirteen point one. Question number seven. Suppose two kg of sugar contains nine into ten to power six crystals. How many sugar crystals are there in five kg of sugar? And the second part, one point two kg of sugar. वो कह रहा है कि दो किलो चीनी में nine into ten to power six इतने दाने हैं. तो बताइए कि पांच किलो चीनी में कितने दाने होंगे? और second part में वो कह रहा है one point two kg sugar में कितने दाने होंगे? तो आपको पता है अगर चीनी का वेट ज्यादा होगा तो उसमें दाने भी ज्यादा होंगे सो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है आइए इसके पूरे सोल्यूशन को देखते हैं फर्स्ट पार्ट लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इज इक टू एक्स हम मान लेते हैं फाइव के ऑफ शुगर में नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने हैं एक्स सो so, यहाँ पे जो दो क्वांटिटी आपस में इंटरलिंक है द फर्स्ट वन इज वेट ऑफ शुगर दैट इज इन के जी एंड द सेकेंड वन इज नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इन टू के जी नाइन इंटू टेन इज टू पावर सिक्स शुगर क्रिस्टल्स हैं और हमने निकालना है फाइव के जी में कितने हैं तो हमने सपोज किया वो एक्स है तो वी राइट हेयर एक्स अब देखो बच्चों वेट ऑफ शुगर जो है वो इंक्रीज हो रहा है टू टू फाइव जा रहा है तो अगर शुगर का वेट इंक्रीज होगा अगर हम ज्यादा शुगर खरीदेंगे तो नेचुरली उसमें चीनी के दाने भी ज्यादा होंगे 
so more weight of sugar more will be sugar crystals hence it is a case of direct proportion kyunki jab ek cheez increase ho rahi hai dusri quantity bhi increase ho rahi ho to wo direct proportion ka case hota hai to in direct proportion the ratios must be same to 2 upon 9 into 10 raised to power 6 must be equals to 5 upon x now cross multiply क्रॉस मल्टीप्लाय तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाय बट विल गेट टू एक्स इज इक्स टू फाइव इंटू नाइन इंटू टेन एस टू पावर सिक्स फाइव इंटू नाइन गिज फोर्टी फाइव इंटू टेन एस टू पावर सिक्स अपॉन टू दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू पावर सिक्स नो वी राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन एस टू पावर सेवन हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इज टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन एस टू पावर सेवन Now let's see its second parts. Second part. Now here we suppose that the number of sugar crystal in 1.2 kg of sugar is y. Now again we will make the table. The two quantity which are interlinked here is weight of sugar and the number of sugar crystal. In 2 kg it is given that there is 9 into 10 raised to power 6 crystal. Now we have to find in 1.2 kg how many sugar crystals are there. and we suppose that they are they are y so we write here y now look here weight is decreasing weight is decreasing so and so number of sugar crystal must be decreasing so less weight of sugar less will be sugar crystal jitne agar chini ka weight kam kar rahe hain 2 kg chini mein 9 into 10 to the power 6 crystal hai ab hum 1.2 kg le rahe hain mean kam le rahe hain to chini bhi kam aayegi to kam aayegi mean usme dane bhi kam honge to less weight of sugar mean less will be sugar crystal to ek cheez decrease ho rahi hai ek quantity decrease ho rahi hai to dusri quantity bhi decrease ho rahi hai so it is a case of direct proportion so if it is a case of direct proportion then their ratios must be same so 2 in 2 upon 9 into 10 is to power 6 must be equals to 1.2 upon y so 2y cross multiply 2y is equals to 1.2 into 9 into 10 is to power 6 now y is equals to 1.2 into 9 into 10 is to power 6 upon 2 we will remove here decimal 1.2 remove the decimal this 10 comes here then we do the cancellation 21 the 2 takes 26 the 12 6 into 9 54 54 upon 10 we write in write in decimal form that is 5.4 into 10 to the power 6 comes same way hence required number of sugar crystal is equals to 5.4 into 10 to the power 6 आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर एट रश्मि हैज ए रोड मैप विद स्केल ऑफ वन सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर शी ड्राइव ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर बट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप इट्स मीन टू से दैट कि 18 किलोमीटर जो है डिस्टेंस रोड पे वो हम मैप पे वन सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर रश्मि ने एक्चुअली 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो तो उसने मैप पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं हेयर वी सपोज दैट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज x सेंटीमीटर यहाँ पे जो दो क्वांटिटी आपस में इंटरलिंक है द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस कवर्ड इन मैप दैट इज इन सेंटीमीटर और जो सेकेंड क्वान्टिटी है दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड एंड दैट इज इन किलोमीटर नाउ In the question, it is written that on the map, it if it is one centimeter, so actual map वो कितना है? Eighteen kilometer. अगर उसने actual में seventy two kilometer travel किया है, तो हमने अब ये find करना है कि map में कितना किया. हमने x suppose किया, तो we will write here x. Now look here, more distance covered on road than more distance will be covered on map. So it is a case of direct proportion. If they are in direct proportion, तो हमें पता है कि वन अपॉन एटीन मस्ट बी इक्व टू एक्स अपॉन सेवेंटी टू तो वी राइट वन अपॉन एटीन इज इक्व टू एक्स अपॉन सेवेंटी टू वी क्रॉस सेवेंटी टू एंड देर फोर इट बिकम सेवेंटी टू अपॉन एटीन आफ्टर द कैंसलेशन बट वी विल गेट एक्स इज इक्व टू फोर हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज इक्व टू फोर सेंटीमीटर्स